Assalomu alaykum futbol ishqibozlari e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Messining Barselonadagi birinchi va Yubley 600-gollari bir sanaga to'g'ri keldi. Barcelona hujumchisi Lionel Messi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining Liverpoolga qarshi ilk o'yinda dubl qayd etdi va jamoasining 3-0 hisobidagi g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Ushbu ikkita gol Lionel Barcelona bosdagi 599-va 600-gollari bo'ldi. Kechagi bahs uning klub tarkibidagi 683-o'yin edi. Opta ma'lumotga ko'ra 31 yoshli hujumchi 491 bitta golini chap, 85tasini o'ng oyoqda urgan. 22 marta boshi bilan bir martadan tanasi va qo'li bilan darvozani ishg'ol etgan. Messi Barsa asosiy jamoasidagi ilk golini Roppa 14 yil oldin 2005-yil 1-mayda Albacete klubi bilan o'yinda kiritgandi. Camp Nou'da yirik hisobda o'tkazgan Liverpool qator ko'rsatishlar bo'yicha Barsani ortda qoldirdi. Liverpool Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining Barselonaga qarshi ilk uchrashuvida ko'plab statistik ko'rsatishlar bo'yicha raqibdan ustun kelgan bo'lsa-da, yakunda yirik hisobda o'tkazdi. 0-3. UEFA rasmiy saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, kecha Camp Nou'da Barselonadan ko'ra Liverpool darvoza tomon ko'proq zarba bergan. 14 tagi 10 bitta. Topga ko'proq egalik qilgan 52 foizga 48, ko'proq pas uzatgan 600 taga 558. Ko'proq burchak zarbalarini tepgan 5 ga 3. Shuningdek mehmonlar mezbonlardan ko'ra ko'proq masofani bosib o'tishgan. Qizillar 111.1 dan 1 km masofaga yugurishgan bo'lsa, ko'k anoraniklarda bu ko'rsatkich 109.1 dan 7 km. Ushbu ustunliklarga qaramay javobsiz 3 ta to'p o'tkazgan Liverpool Yevropa Chempionlar Ligasidagi ishtirok tarixida 2-marotaba yirik hisob yutqazdi. Jamoa 2014-yil oktabrda guruh bosqichi doirasida Realni qabul qilib, xuddi shunday hisobda mag'lub bo'lgandi. Van Dijk har mavsum Messi ga qarshi o'ynamasligidan xursandman. Liverpool himoyasi Virgil van Dijk Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining Barselona bilan ilk o'yindagi yirik mag'lubiyatga izoh berar ekan, ikkita gol bilan uchrashuv qahramoniga aylangan raqib sardori Lionel Messi ga tan berishini ta'kidladi. Messi ga qarshi qanday o'ynashni o'rgatuvchi qo'llanma mavjud emas. Uni to'xtatish retsepti hech kimda yo'q. Men shunchaki Ispaniyada o'ynab har mavsum unga to'qnash kelmasligimdan xursandman degan van Dijkning so'zlarini keltirmoqda RMK Eslatib o'tamiz, Virgil Angliya professional futbolchilar uyushmasi tomonidan Premier Ligada joriy mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topilgandi. Klub zo'r o'yin bo'ldi, lekin natija Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining Barselona bilan ilk o'yinini juda yaxshi o'tkazdi deb hisoblaydi. Uning mix zonadagi so'zlarni BT Sport keltirib o'tdi. Futbol shunaqa gollar bilan hisob kitob qilinadi. Ular 3 ta gol urishdi, biz esa bitta ham urmadik. Jamoamiz juda yaxshi o'ynadi, yigitlar o'yinni zo'r o'tkazishdi. Lekin Barselonaga bir nechta golli vaziyatning o'zi yetarli. O'yin menga yoqdi, lekin natijadan qoniqmadim. Bu futbol og'ir mag'lubiyat bo'ldi, lekin endi buni qabul qilishimiz kerak dedi Klopp. Qatarlik homiylar PSG'dan voz kechishni o'ylashmoqda. PSG'ning moliyaviy holati keyingi bir necha yil ichida yomonlasha borishi mumkin. Le Parisien tarqatgan xabarga ko'ra, klubning qatarlik xo'jayinlari PSG'dan ko'ngli sovgan. Ular Qatarda o'tadigan Jahon chempionati 2022 dan keyin ushbu jamoaga ajratilayotgan mablag'ni qisqartirishni o'ylashmoqda. Shuningdek, qatarliklar Paris klubini sotib yuborish ehtimolini ham ko'rib chiqishyapti. Qayd etilishicha, Qatar Sport Investment kompaniyasining Paris Saint-Germainga qiziqishi so'na boshlashi homiylarning doimiy ravishda tanqid qilinishi sabab bo'lgan. Klub xo'jayinlarining hisoblashicha Fransiyada Qatar mamlakati qaddan ortiq darajada ko'p tanqid ostiga olinadi. Fransuz futbol mutasaddilari esa qatarlik homiylarga yetarlicha minnatdorlik bilan munosabatda bo'lmayapti. Qolaversa, arab investorlarini PSG'ning qayd etayotgan natijalari va mamlakatdagi yuqori soliqlar ham qoniqtirmayapti. Ular klubni sotib olgan 2011-yildan buyon Fransiya hukumatiga 1 milliard yevrodan ortiq pul to'lagan. Nabi Keita uchun mavsum yakunlandi. Liverpool yarim himoyasi Nabi Keita jarohat tufayli mavsumning qolgan o'yinlarida jamoasiga yordam bera olmaydi deb yozadi Manchester News. 24 yoshli futbolchi chorshanba kuni Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final doirasida Barselonaga qarshi ilk o'yinda chor sohasini shikastlagandi. 
Hozircha uning qachon safga qaytishi ma'lum emas, ammo tiklanish jarayoni bir necha hafta davom etishi taxmin qilinyapti. Keyta bu mavsum Yevropa Chempionlar Ligasining oldida Angliya Premier Ligasining 25 ta o'yinda maydonga tushdi va 3 ta gol urib, 1 ta golga assist qildi. Kasilias infarktdan so'ng faoliyatini yakunlashi mumkin. Porto darbazuboni Iker Kasilias mashg'ulot paytida yurak xujini boshidan o'tkazgan va unga shifoxonada infarkt tashxisi qo'yilgan edi. Marka nashning ta'kidlashicha 37 yoshli futbolchi katta ehtimol bilan faoliyatini davom ettira olmaydi, ammo hozircha bu haqda yakuniy qaror qabul qilinmagan. Eslatib o'tamiz, mart oyida Kasilias Porto bilan 2020-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnomani imzolagan edi. Bu mavsumda futbolchi barcha musobaqalarda 42 ta o'yinda maydonga tushib, 35 ta gol o'tkazib yuborgan va 19 ta seyfni amalga oshirgan. Allegri Juventusda qolish haqidagi qarorini izohladi. Juventus bosh murabbi Massimiliano Allegri rahbariyat bilan uchrashib, klubda yana bir mavsum qolish haqidagi qarorini yetkazmoqchi ekanini aytdi. Prezident bilan uchrashib kelajak rejalarni tuzib olamiz. Juventus har yili barcha musobaqalarda g'oliblik uchun kurashish kerak. Men bu yerda qolib ishimni davom ettirishim uchun jiddiy sabablar bor deb Allegri so'zlarini keltirmoqda klub matbuot xizmati. Avvalroq Juventus Champions Ligasi va Italiya kubogini tark etgandan so'ng Allegrining javobi berilish haqida xabarlar tarqalgan edi. Ajax bosh murabbiy to'p klublardan biriga o'tishi mumkin. Ajax bosh murabbiy Erik Ten Hag Bavariyaning qiziqish doirasiga tushib qolgan. Xabarlarga ko'ra, Munxeniklar boshqaruv raisi Roman Nege 49 yoshli mutaxassisni diqqat bilan kuzatmoqda. Ten Hag avval ham Bavariyada ishlagan, xususan 2013-2015-yillarda o'rinbosarlar jamoasini boshqargan. Munxen klubi bosh murabbiy Nika Kovachning amaldagi shartnomasi 2021-yilgacha mo'ljallangan. Mishmishlarga qaraganda xorvatlik mutaxassis yozda klubni tark etishi mumkin. Ajax Gollandiya chempionatida 5 qadamli qilyapti va Chempionlar Ligasi yarim finalida Tottenham bilan kurashyapti. Barselonaning Yevropa Chempionlar Ligasidagi g'alabasi haqida Ronaldo nimalar dedi? Italiyaning mashhur Le Gazeta dello Sport nashri Ronaldo bilan qisqa intervyuni e'lon qildi. Italiya chempionligi va Inter bilan bo'lgan uchrashuv haqida fikrlaring bilan o'rtoqlashsang. Interga qarshi bahs biz xohlagandek o'tmagan bo'lsa-da, asosiysi chempionlikni qo'lga kiritdik. Biz chempionlikni qo'lga kiritishga haqli edik va shunday ham bo'ldi. O'ylaymanki, endi suskashlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Italiya A seriyasini g'olibligini keyingi mavsum ham qo'lga kiritishimiz uchun shu tempda ishlashda davom etishimiz darkor. Iker Casillas haqida eshitdingmi? Albatta uning sog'lig'i yomonlashgandan xabarim bor. U mening sobiq jamoadoshim va do'stim. Yaratganga shukr shifokorlar uning ahvoli normallashganini e'lon qilishdi. Men do'stimga o'z oilasiga tezroq qaytishini tilab qolaman. Men Iker uchun xavotirdaman, u haqiqiy afsona. Uni tezroq sog'ayib futbol olamiga qaytishiga tilakdoshman. Barselonaning g'alabasi haqida nima deya olasan? Chempionlar Ligasi ajoyib musobaqa. Kechagi uchrashuvning borishiga qarab turib, final hushtaga yangraganda, tablodagi hisobni ko'rib, hayron bo'lib qoldim. Tan olish kerak, Messi jarimadan ajoyib foydalandi. U bu ishning chinakam ustasi. Shunday bo'lsa-da, bu juftlikda hali hammasi tugagani yo'q. Hali Angliyada javob uchrashuvi Barselonani kutib turibdi. U yerda o'ynash har qanday klub uchun qiyinchilik tug'diradi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qam bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.